Now let's try to discuss ang kanyang mga prelim nga problems. So first, we have a compression member ko nung 3M long which consists of two angles, 150 by 100 by 10 with long legs back to back. Which means nga kanyang siya nga distance is ang kuha niya siya 150. Kana siya. Kaya ang long legs man ko nung ang gay back to back. Ang longer leg kanyang mga 150. So kana. And so kanyang 100. And then, strutting 10mm gusset plates ko na. However, kanyang ato i-clear daan, ang kanyang siyang gusset plate diri sa ito nga, it's not included as a compression member. Kanyang siya ba? Balik, ang imong compression member kay kanera siya at ako color ag blue oh, mara na siya imong compression member ang kanina siya not included na siya kay sa board exam usually nga na na ang pagka draw gyud balig uh, example duha ka channels kuno ang gilatis back to back nga na di na ibutang ang murag ang plate nga gagonnect na lang duha ba so balig ka ng plate uh, it's not used as a compression member so dili ta na include sa atong calculations and then uh, tantangan lang ta ni and then, giingon nga, ang E is equal to 200,000 MPA niya. FY is equal to 230 MPA. So, uh, first, let's recall ang kanyang mga concepts na to sa steel design. So, kanyang, ako na lang nigi short and maayo. Uh, kanyang atong first consideration, ang critical slenderness ratio is ang larger slenderness ratio. Because if uh, large ang slenderness ratio, mas weak man ay mong column. Meaning, nipis ba? <clears throat> and then, mo ni atong conditions. Uh, KL over R, mo ni siya ang atong slenderness ratio. Kana. Kanipod siya. And then, we will compare that against kanin siyang empirical nga formula. 4.71 square root of E over Fy. Now, if lesser uh, ang 4.71 square root E over Fy kay lesser than KL over R or atong slenderness ratio, kay inelastic na siya nga buckling. If inelastic ang buckling, muna siya atong formula gamitin. Now, ang ako rang timanan na nasa una, kay basta inelastic ganit, mas daghan o variables ang formula. And then, ay Fy. Nga basta elastic buckling, Kaya kanil siya, mabuo ra. And then, wala FY sa imong component, uh, FE ra. Alahin lang na itong color ang sa elastic buckling eh. Uh, kanil lang. So, mana na siya. And then, ang, uh, for both conditions, kay mojo ni ang formula sa itong FE. And then, ang kanil siyang FE, that simply more ang iyang compressive nga stress. Nga, we know man nga, stress is equal to force over area. And so, if pangatanan ta, on say force, may mo na siyang stress times area. Nga, kay ang question man diri kay allowable strength man, ang pasabot ng strength, kay force na siya. So, uh, balik ka ni, ato ni siyang i-relate back sa kanigang LRFD o ASD. Kay again, to compute for PU, ato na siyang i-factor. Ang kanil siyang FCREG, Ang nominal pa man ni siya nga strength, atong coloran, nominal pa na siya. And so to get PU, or ang LRFD jud nga strength ba, kanang ultimate, kay we need to factor. Muna mo multiply tag V, niya ang reduction factor, factor kay 0 0.9. And then basta ASD ni ganita, allowable strength na na ang pangunta na na. So ato siya i-divide sa safety factor kani. Na ang factor of safety is equal to kani. But ang kani siyang 1.67, mura ran asya 5 thirds. And so if imo i-divide ni, og 5 thirds, balig 1 over 5 thirds, di ba mahimo ra siyang 3 fifths. Kaya reciprocal rin ni mo. And then ang kani siyang 3 fifths, kay equal ran ato 0.6. And so that's why, kani siyang PA, pwede na nato siya himo ang 0.6 FCR AG. Kana, para dili na ta mag-divide og 1.67 ba? Balik kani na lang, para one-liner na lang ang atong solution. And so, let's go back dire. Which of the following ko no most nearly gives the allowable strength of the member? So, first, we need to compute RX og RY. Kay, again, we need kuhan man, ang kaning KL over R. Ang kaning siyang R, using kaning values dire. Now, makano ni ang property sa atong angle. Ang IX kay 5.576, ang IY 2.026, ang area kay 2,400, and then money siya ang X o Y. Ang pasabot ra ng X, kay mo siya ang distance from the centroid. Uh, Naman na dire ang centroid, ano? Kaya na. Distance from the centroid, padong sa kaning dire. Sa tumoy sa leg ba? So, money siya ang X. So, that's 23.5. 75. And then, ang pasabot resad aning y is from dere, padong dere. And so, kana siya, that's equal to 48.75. So, kana, ang gigamit na, ah, gihataga naman sa tag K, no? Nga 1.0, so most likely, hinge, hinge niya ang atong connection. So, now nga naan na na, let's compute for uh, ix. Now, to compute for ix, we need to compute the centroid sa. But then, it's quite clear nga, ang centroid na to, is nara dire sa center gyud kay asymmetrical man ang atong figure about both axes so dire na ang center dira and uh, sa x along sa x axis dire ra ang centroid now i hope agree ra ta na now we know nga along sa x axis nag coincide ra ang centroid sa atong figure and so atong ix is simply the summation of ix again ang 
Ato yung formula kay summation of ix plus ad squared. Kana siya. However, wala na tay transfer formula ay apply. Kaya gan, ang centered ani along ra gyapon sa x tanan. And so now, we can simply say nga ang ix sa atong figure kay simply duha ka ix kay again, duha man atong angles. So 2 times ix. And so may mo na siyang 2 times 5.576 times 10 to the 6. So kana siya. Again, wala tay transfer formula. Okay, ni coincide raman tanan sa along sa x-axis. And so that will be 115 uh, 1115200. And then a unit is mm to the fourth. And then now, let's compute for iy. Kanigya po nga formula atong gamiton, but summation na siya of iy plus e d squared giapon. Kanirin asab. Now, again, ang summation sa iy is simply duha ka iy na 2.026 times 10 to the 6. However, we need to add kaninang ad squared. Now nga naman, tanawa, uh, padung sa y-axis, ang uh, mamani atong central, uh, centroidal neutral axis, padung dira, na distance uh, from this one, padung dira. Okay, again, money ang centroid man sa atong angle. And so, 23.75 plus 5, Mona siya ang distance from this point padung sa imong y-axis. And so, 23.75 plus 5, that's simply 28.75. And so, mag-plus tadri o e d squared. So, ang a na to, 2,400. And then, ang atong d, kay kanin siyang 28.75. Distance from the centroid padung sa y-axis. So, 28.75 and then, squared. Again, ato rin siyang gi parenthesis kay pariyo rin magandang areas. Balik, pwede rin po na nimo buwagon. Pero, ingan nila lang para mas efficient. And so, ang atong iy kay 2 times plus 2, 4 Mo na ni siya, 8019-5000. Now, nga naan na taan nga values, gamito na ni nato siya to solve for kaning KL over R. Now, it's quite clear no nga, ang kanijong RY ang kuha na to, critical ba? Kay, di ba, let's say, na kay number ba, uh, 1 over 2. Di ba, mas tako man ang 1 half kaysa sa 1 third. Kay, the larger the denominator, the smaller ang number. And then, the smaller ang denominator, the larger ang number. And so, di ba, ang critical slenderness ratio kay ang larger slenderness ratio. If mas gamay ang atong denominator, again, kay ang R denominator man, mas dako ang iyang mahatag na slenderness ratio. So, more na imong tanawang jud. If kwan ba, if kanang walay bracing ba, pareho ang L ni mo sa both axes, tanan lang ni mo unsay ay nga mas kwan, uh, mas gamay. Mo na siya ang critical automatic. But, there is a critical slenderness ratio, ang critical kay ang larger. So, kanina lang ay atong gamiton. So, let's compute for ry. Again, ang formula sa r, radius of gyration, kay square root of i over a. Now, to compute for ry, that's simply iy over a. And so, may mo na niya siyang square root of, kanin siyang value, 8019500, divided by the area. Ang area kay duha ka, 2400. Now, I hope clear at ana. So, let's try to compute for ry. So, mana ni siya, 40.87. And so, since naan na taan eh, uh, ato na nang apply kaning mga formulas na to. So, again, ang atong ry, 40.87. And then, let's try to compare that sa 4.71 square root of e over fy. Again, ang fy sa atong problem, kay 230 MPa. And so, ato lang iswat dere. And so, ang 4.71 square root of e over fy, kay 200,000 na ni. Kaya again, ang e na to, uh, 200,000 man. And then, over FY nga, 230. And so, ato nang i-type sa itong calculators. 4.71 square root of 200,000 over 230. So, ma uh, may mo siyang 138.89. And then, let's also compute for the slenderness ratio. Again, ang slenderness ratio kay KL over R. And then, given mandiri nga, ang K na to kay 1. So, thi uh, this will be 1. And then, ang length sa itong compression member kay 3 meters. And then, i-convert na nato into mm. Kay para consistent ang itong units. Kaya ang kanisyang r na to, radius of gyration, mm man siya. So, over 40.87. And so, kanisya mahi mong 73.40. And so, dire na ta. Uh, I-compare na nato Now, ang 4.71 square root of 200,000 over 200, uh, 2 30 is significantly greater than KL over R. So, mo falta din nga condition. Kaya again, ang KL over R na to, 73.4 and then, ang atong 4.71 square root of V over FY kay 138.89. So, mo falta sa inelastic buckling and so, the formula that we will apply kay kanisha. But first, let's compute for FE. Ang FE is equal to pi squared E, ang atong E, 200,000 over KL over R, uh, nani siya squared eh. 
uh, nalimot ko butang ganina. And so, ang KL over R na to, kani siyang 73.4. So, 73.4 squared. And then, kana siya mahimong 366.38. And then, MPA ni siya. So, now nga na natay FE, pwede na ni na to substitutan ang kaning formula na to for FCR. Mo ni siya ang critical nga compressive stress. So, may mo siyang 0.658. Ang FY na to, 230. Ang atong FE is 366.38. And then, times FY nga 230. Ganun lang na to. Kaya para maklaro nga exponent na siya. And so, may mo siyang 0.658 to the power of 230 over 366.38 times 230. And so, mana na siya? 176.85. This will be our FCR. And then, MPA na siya. And so, now, Diri na ta sa atong strength pag compute sa strength. So again, ang question man ato uh, requires the allowable strength. So arita sa ASD. Again, ang ASD kanina na atong gamiton kaning PA is equal to 0.6 FCR AG. So kana. And then we know nga atong FCR is this value. So 176.85. And then multiplied by the gross area. Ang gross area is simply ang total area sa atong duha ka angles. Now that's 2,400 times 2. So, this will be 509.328 kN. Again, ang imong makuha ni nga value is ang newtons pa. But, i-divide o 1,000 na lang. Uh, ako na lang i-divide rito para mga kN na siya. And so, muna niya itong answer. Which is, kanin siya letter B. So, sakto ra. Now, let's try to solve our second problem. Now, diri na nga problem, uh, muhatag lang kong shortcuts ninyo. So, a 10M long beam ko no, is simply supported at 2M from the left end. So, let's just say diri, 2 meters. And then, at 1M from the right end. Uh, so, diri, 1 meter. And so, if 2 ni, kani 1, may mo ni siyang 7. Kay 10 man atong span. So, balig, overhanging ang atong beam. Now, the beam will be analyzed for the maximum reaction at the right support that can be induced by a moving load. What is the ordinate of the influence diagram at the middle of the beam? So, ang buhato na ni, ang shortcut ba? Sinagay nga niya question. Kanang ordinate of the influence diagram, basta ang question kay maximum reaction. Ang imorang buhato na na is musaka kag 1 right at the support. Baligay nga na. Musaka kag 1. Diri sa imong support nga ganahan. Kaya ang question man diri from the right and ah, uh, sa right support man. And then, you will connect a line from that one padung sa imong line support. And so, let's try to compute sa ordinate sa middle sa beam. Now, ang middle sa beam is located there, 5 meters. Kaya again, 10 meters man atong span. And so, if 5 ni, what is this distance? Kana. That will simply be 3 meters. Kaya 2 plus 3, kaya 5. And so, let's try to draw a line there. Now, this line is the ordinate sa middle sa beam. And so, let's label that as y. Now, makaratio and proportion na ta sa kanina triangles. Now, kanina siya nga distance, pila man eh. That's simply 4 meters. Kaya 7 minus 3. And so, magration proportions ta sa kaning triangles. So, 1 is to the whole distance na 7 equals y is to kaning 3 meters. And so now, we can compute for y. May mo na na siyang 3 over 7, which is 0.429. And so, mo na, not in the list ang atong answer. However, para makabalo mo ba, kay ang kaning mga choices ni sir, kay na magid na, magawas magid na derive ka nang nasayop ka ba? Balig, atong i-try ko no. Let's try to compute for the ordinate sa middle sa beam kung ang kaning nga support ato na consider ba? Ang kaning naa sa left. And so, may nga ni siya. Uh, redraw lang na to. During aside. Atong balihon ba? Uh, balig. Example, na kanang nakuha ni mong basa ang question. Nagdali ka. So, may nga ni na siya. Diri na imong one. And then, let's draw a line dira padong sa line support. And then, ang middle sa beam naragya po diri. But then, mausap na atong ratio. Kay again, may mo na siyang what? Uh, 1 is to the whole distance nga 7 equals y is to kaninang 4 meters. And so, ang atong y, mahi mong 4 over 7. Now, kanang 4 over 7, mahi mo na siyang 0.57. And then, awa, nasa choices, 0.57. Basin lang ba, uh, ang question ninyo sa midterms kay kanina, ang ordinate kung kaninang support yung mag-consider. And so, man, ako lang niya siya gipakita. And so, next, let's try to compute for this one. An I beam ko no has the cross section to 50 by 20 sa flanges and 15 by 200 sa web, and it is bent about the x-axis. And then F Y is equal to 250 MPa. Now, akani siya ng problem kay gibonus no kay wala magjud sa ko na answer sa ni, wala sa choices ba? So again, I ang atong beam, so mani siya atong figure. And then ang cross section ko no sa flanges kay 250 by 20 for both 
flanges na siya. So, kanisya, 250 pod. And then, ang web ko na to, 200 by 15. So, kanisya nga distance. Kana, again, kanya tong web ha, 200 ni siya. And so, let's try to compute for the plastic section modulus of the section. Now, ang kanisya plastic section modulus, mao ni siya ang murag mag-draw kag plastic neutral axis. And then, ang pasabutan na kaya ang imong compression and tension areas will be equal. Now, since symmetrical ang atong beam, automatic nga atong plastic neutral axis nara sa center. It will coincide with the centroidal neutral axis. Kaya, uh, let's say, gibend niya itong beam ba about sa x-axis. ba diba, ang bottom nga part, subjected to tension. Kana siya. And then, ang top nga part, subjected to compression. And so, mara na itong gikalculate. Kano saan mo equal ang compression area o tension area? Now, ako lang nag-discuss daan. Kaya naman ko uh, i-solve ta later ba? Akani siya ba? Kaning plastic section modulus for kaning number 9. So, again, now nga na klaro na ta na. Let's try to compute for Zx. Again, ang kana siyang Zx is simply mura na siya ga area moment ka ba about sa imong plastic neutral axis. So, area moment. And so, let's try to get the centroids ko no sa atong figure. Ang centroid ani, buwago na na to ang kaning duha ka flange ug kani siya nga areas. So, kani siyang centroid ani is naturally half sa 20, which is 10. And then kani siya nga distance is simply one fourth sa 200. Ah, kay again, kana siya nga distance, half man na siya sa 200, which is 100. And then, kani siya, this will be 50. Now, I hope agree ra. And so, let's try to compute for the area moment. Padong dari sa pl uh, plastic neutral axis. So, may muna na siyang, again, symmetrical man nga tong figure. So, balik, kani nga area o kani nga area are the same. So, ato na lang i times 2, ang atong area moment. So, let's start dari sa flange. Ang area moment sa flange kay start ta sa area 250 times 20 kana siya. And then multiplied by the moment uh, by the moment arm nga 10 plus 100. Kay again from this one padung sa plastic neutral axis. So by a minimum na siyang 110 or uh, i-ko na lang ako 100 plus 10 kana. Para klaro. And then plus kani siya nga area. That area is equal to 100 times ang thickness sa web, again, kay 15. Kana. And so, 100 times 15 multiplied by the moment arm nga, 50. And so now, we can compute for Zx. May muna na siyang ingani. And then, plus 100 times 15 times 50. And so, that will be 1,250,000. So, kana siya. Mone siya nga itong ZX. Ba't naman siya sa choices? Anong gibonus man eh? For a while ah. Na, uh, na change na siguro ni. Eh. Naman day. Murag pag last to na ko compute, wala pa siya gihatag. So mana ni. Eh. Uh, mana na ito answer letter D. And then, what is the shape factor ko no sa section? Ang shape factor sa section is simply Z over S. Or uh, ZX over SX. Now sir, unsa man siyang SX sir? Ang SX is equal to I over C. Ba't ang I ito yung consider ani kay ang IX? Kaya bent man siya about the x-axis. So, mani siya ang atong sx. So, uh, ang atong ix ani, ato pang i-compute. Again, ang atong neutral axis nga centroidal, naragya pondera. And so, ang atong ix is simply the summation of, again, ix plus ad squared mano. So, ix na to will be dua kabok flange. And then, so, ato na times 2. 2 times uh, bh cubed over 12. Ang bh cubed sa flange kay 250 ang base, ang height 20. So, 250 times 20 cubed over 12. I hope agree ra. And then, para sa flange, maghimo taog transfer nga formula. Kaya naman ang centroid sa flange. And then, naa diri ang centroidal neutral axis. So, meaning, wala siya nag-coincide. And so, kana siya nga distance, mo ni siya nga tong D. Kana. Now, that distance is equal to, ah, kanira siya. Kaning 10 plus 100 ba? So, balik D na to kay 110. And so, plus area nga, 250 times 20 multiplied by D squared. Ang D na to, 110. Kana, I hope agree ra. And then, atong i-plus ang IX sa kanina lang, kaning whole figure na lang. So, uh, balik din na lang na to siya i-appeal sa times 2. Mag times 2 ra ka if imo siyang gibuwag i-appon. Kanang duha. Now, we are considering the whole figure kay ang kaning whole figure good kay ang iyang centroid na mga diri. And if na siya dira, meaning dili na na to siya i-transfer formula. Kay, ko naman, ni coincide naman siya sa imong x-axis. So, wala na tayo ED squared. Only, kanina lang ay x na lang. So, again, ay x ni para maklaro ba nga lahi ni. Sa neutral axis ni siya ng ay x. And then, plus, bh cubed over 12 para sa kaning uh, figure. So, that will be ang b kay 15. Kani siya, I hope, agree ra. Muna siya ang base. And then, ang height is, uh, pila to? 200. 200 and then cubed over 12. And so, our ay x n will be, eh, wala ni siya, wala ni siya kani.
And so, man, ano eh, 1, 3, 1, 3, 3, 3, uh, basta ka na. And then, ang unit kay mm to the fourth. And so, now, we can compute for, kuha na, the shape factor. Which is, again, kani siyang sx over, uh, zx over sx. But, let's compute for sx, ha. Kaya, ang kani siya, ix pa man eh. Now, ang atong sx is equal to, kani siya nga value, ix over c. Again, ang atong c, kay ang farthest distance from the neutral axis. So, kana siya. Kana siya nga distance. Now, that simply, uh, kuha man siya, 200 plus 20, plus 20, may mong 240. Ang total jud nga depth. And so, half ana is 120. And so, muna ni siya ang atong C. So, divide ni na to by 120. Muna na, uh, muna na ang atong SX. Uh, so, kanin muna, muna man yung value, divide na lang na to by 120. And so, muna ni 109444.444. And then, ang unit is also mm to the fourth. And so, to solve for the shape factor, S man siguro to ang notation na to. Nalimot na ko. Kana lang. Ang ana na na to S. May muna na siyang zx which is kani divided by kaning sx na to and so this will be kani na lang ans kay again momento ang atong s and then ang babaw kay 1,250,000 so ang atong shape factor will be 1.14 uh, which is kani na uh, 1.142 na usab na giday ni so kani siya letter b now let's try to solve this next problem using the concept sa katong previous nga problem na nato. So na ko no tay T section nga 200 by 15 mm nga flange. So ingani eh, 200 by 15 and then na tay web nga 50 by 10. So kana. Na to lang isibog no kay dapat uh, mas gamay man ang thickness sa web. Kana lang para klaro. And then this will be 10 and kani siya nga distance will become 200. Now I hope agree ra. And then it is being analyzed kuno using plaque uh, plastic design analysis compute the value of the plastic section modules along the stronger axis so we will be computing for zx but first we need to compute kung asa ang plastic neutral axis now ang location na, na niya is kung asa mo equal ang imong tension o compression nga areas and so ang first good nga ideal buhaton ni mana is imong i-compare ang areas gay sa kaning uh, flange ug sa web because na man tay tulo ka cases ang atong plastic neutral axis can be above sa bottom sa flange which is dere or it can also be directly sa bottom sa flange which is dere or it can also be dere sa bottom sa flange now atong i-equate ana kay ang area sa kaning flange ug ang area sa web so ato na ipotan dere AF ug AW so kana siya and so now let's try to compute for AF 200 times 15 so 3000 siya and then ang atong area sa web kay 10 times 200 and so that will be 2000. I mean, 250 din siya. Ah, uh, 250. 250 by 10 man din ang web. Mm, 250. So, this will be 2500. Now, since ang area sa atong flange is larger kesa sa area sa atong web, it means nga kailangan mag-add ta sa atong tension area and then mag-minus ta sa atong compression nga area. So, dapat ang kaning 2500, ada na to. So, balig, ang plastic neutral axis kay nade above. Kay para ma-equal ang kaning duha ka areas. Uh, let's just say, kaning orange, mo ni siya ang compression nga area. Kay naman sa babaw. And then, ang kaning siyang blue nga area, mo ni siya ang tension area. Now, if kaning values turned out to be equal, it means nga nadiri ang imong plastic neutral axis. Pero since dili man siya equal, it means nga nasa above. Now, if ang kaning siyang area sa web is larger sa area sa flange, it means nga na below ang imong neutral axis. So, I hope, klaro rata na. And so now, let's try to compute for kaning siyang distance nga kani. Let's just say that's barred y p from our reference point there is a top and so kanisya nga distance will become 15 minus barred y p again uh, pwede ra barred y pwede mong label anak pero gibutan na lang ko nag p para maklaro nga sa plastic siya nga neutral axis and so let's try to equate these areas ko na uh, balig compression area is equal to tension area now ang kanang compression area color na na itong orange and kanisya blue okay para mo pareho siya sa atong color there and so ang atong compression area is simply 200 times barred YP. And then our tension area is kani siyang total sa kaning blue. So that will be uh, arisata first kaning sa web which is 250 times 10 plus kani siyang gamay nga blue. So that will be 15 minus barred YP multiplied by 200. O so mana nag-add ta sa atong tension area. So that mo equal siya sa compression nga area. And so now we can solve for YP. And so that will be 13.75. So kanede siya 13.75. And then 15 minus 13.75 may mong 1.25. So mani siya na distance kanang nadra. And so now we can compute for zx na. Kaya again, area moment man na ang zx. And then na naman tayo centroid na to. So zx na to, first, 
let's consider this area kaning naka orange. So ang area na is 200 times YP, which is 13.75. And then ang iyang moment arm is simply from the centroid ani padung sa neutral axis. Na kana siya nga distance kay kon siya half sa 13.75. Again, kana siya. So, uh, times 13.75 divided by 2. And then, kanina po tanga area, kanina naka-blue. So, ang center dana niya is napudri sa iyang tunga. And so, plus 1.25 times 200 multiplied by the moment arm nga. Ang kanina siya na distance, kana half sa 1.25. Kani. So, kanina siya 1.25 over 2. Now, I hope klaro ra. And then, ang last, kay kanina siyang area diri sa web. Now that area is equal to 10 times 250. And then let's multiply that by the moment arm padung sa atong plastic neutral axis. So ang center dana na somewhere dere. Now this distance is equal to 125. Kay half sa 250. But mag plus pata og kani siyang 1.25. Kay muzoom ta naman dere. Uh, Mawan ni siyang total distance. Iyad ta ni. 1.25. So, this will be 125 plus 1.25. And so, mo na ni siya atong ZX. Let's input this sa atong calculators. And so, ang atong ZX kay 334687.5 uh, mm cubed. Now, marag, uh, nasayap atong unit dire ganina sa ZX na mm to the fourth man siguro. Dapat mm cubed yun na siya. Kay, awa, uh, kuhan ba ni ang 200 mm, kaning 13.75 mm, niya, ang kanin siyang moment arm, mm pod. So, may mm cubed siya. Ganina kay nagdiritsa diritsa na tawa ta nag unit analysis. So, man na ni, uh, 334687.5 uh, which is kaning letter B. And then sunod, if the depth of a simply supported beam carrying an isolated isolated load at its midspan is increased by 120% of its original size, the deflection of the beam at the midspan is increased or decreased by... Uh, let's just move this one. Regardless of the load, it siya not matter kay, uh, let's just say, PL cubed over 48 imong consider over EI. And then, imong gi consider kay nga ang loading. Ana, kay mo siya ang maximum deflection. It won't matter kung unsa ang load kay... Ang imong second nga equation for kaning increase na nimo ang D will still be PL cubed over 48 EI pero ang imo rang I ang mo change. So kani siya mo cancel ra na kana tanan. Ang I ra gyud na mabilin. So let's just compare that value na lang. Now, in order to make our solution simple, let's just consider a value of L nga 1 and then a value of P nga 1. Kay para wala na tay ipang butang sa atong equation. Kay para may mo na siyang 1 over BH cubed over 12. And then let's consider a value of B pod nga 1 and then a value of H nga 1. So that will be 1 times 1 cubed over 12. Again, kay ang mabili na to, katora mang 1 over I raman. So mora na siya atong i-compare. Ah, so ato na ni move dere. Eh. Balik mo na siya ang atong relationship gud nga gi-consider. And so now, kani siya, pila may value ni? 1 over 1 cube over 12. Mahimo na siyang 12. And then, sa atong second condition ko no, the, uh, the depth is increased by 120% of its original size. Now, are ka dapat careful ha? Ang nasa question is by dili 2. If 2 pa ang pasabot ana, kay meaning, mo siya imong original depth, mahimo siyang 1.2 sa iyang original size. Kung ang nakabutang diri kay 2. However, by manangingon, it is increased by 120% one, uh, of its original size. So that means nga, ang di ni mo nga bago kay ang imong original depth plus 120% sa iyang original nga size. So D plus 1.2 D. Mo ni siya may tabo, basta by ang question. Nya, basta kani 2 ang pasabot ana. So dili ni mo ato yung consider ha, kani siya. Ato new D, ato langanlan og DN is equal to D plus 1.2 D. Now that's equal to 1.2 D. And so let's try that there. Again, ang kaning D, pwede rin na nimo di nga variable. What will matter is kanirang 2.2. So, let's try ko no. For our new condition, may mo na siyang BH cubed over 12. May mong 1 times. Again, ang H ha, mora na siya ang atong def. Mora na mo siya atong isubstitute dira. So, kani 2.2 cubed over 12. Now, I hope agree ra. And so, that will be 1.12697201. So, uh, ato na lang ibutang nga. 1.127. And so, ang question mo na to, okay, the deflection of the beam at the midspan is increased or decreased by a certain percentage. And so, ang atong bata na na, mura gingani. This is our original nga deflection, 12. And then, ni, ni decrease daw siya by what percentage? So, balig x over 100 times 12. Murag ang money siya yung original nga deflection, ni decrease siya by what percent? And then, let's equate that sa kaning bagong nga deflection natong nakuha, 1.127. And let's compute for this one. 
to get the percentage decrease. So may mo na siyang 12 minus x over 100 times 12 equals 1.127. And so that will be 90.61. And then again, gidivide na nag 100 kay in para in per, uh, in percentage na daan ang atong answer. So mana ni siya. Mana diri 9.6 yeah. Uh, 90.6. And then there is a last kay medyo nadugay ko ani kay akong gi try og figure out pila ang thickness ani ba kana kay we need to compute man the effective area so balig ang area aning hole minus ang kaning mga bolt holes times thickness but ang kaning siyang 9138 uh, nag consider ra siya sa condition gani nga if ang imong width is less than 2 thirds sa depth ang imong gamiton nga reduction factor is 0.85 kay if greater uh, if greater siya Kay imong gamiton nga reduction factor kay 0.9. So kana lang. Now let's compute kuno for the width. Ang width kay kaning 125. And then ang 2 thirds sa D kay 2 thirds sa 350. So 2 thirds times 350 may mong 233.3. Now ang kanin siyang 233.3 is larger than the width. And so mo na kani atong gamiton nga reduction factor. If greater than pa to siya mo to magpoint na ka. And since kanina na establish na to nga kani, ato ra ni multiply ang gross area sa kaning reduction factor. So atong area effective is equal to u times ag mana. And so that will be 0 0.85 times 10750. Which will become 9137.5, which is kanina siyang 9138. 